ஏன் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அந்தல் தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடியை அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஐம்பது ரூபால நாடாளுமன்றம் படம் இருக்கக்கூடிய பணத்தாளோட மதிப்பு பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த நாடாளுமன்றத்தை ஆங்கிலத்துல பார்லிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இத சில ஆதாரங்களோடயே நம்ம பார்க்க போறோங்க அதனால காணொலியை முழுமையா பாருங்க மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க இந்த ஐம்பது ரூபா பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா பணத்தாள்கள்ல ரெண்டாவது மாடல்னு சொல்லலாங்க இந்த ரெண்டாவது மாடல்லயே கிட்டத்தட்ட நிறைய வகையான கவர்னர்கள் வந்து வெவ்வேறு காலகட்டத்துல கையெழுத்திட்டு இருப்பாங்க இதுல வந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சி ரெங்கராஜன் அவர்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாவது ஆர்பிஐ கவர்னரா இருந்தாங்க இவரோட பதவி காலம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஒண்ணு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்துல வந்த எல்லா வகையான பணத்தாள்கள்லயும் இவரோட கையொப்பம் இருக்கும் இந்த பணத்தாள் மட்டும் இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கு முன்னாடி அச்சடிக்கப்பட்ட எல்லா வகையான பணத்தாள்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இந்திய அரசு செல்லாதுன்னு அறிவித்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கு அப்புறங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கு முன்னாடி அத்தடிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பணத்தாள்கள்லயோ வருடங்களோட சேர்த்து அத்தடிக்கப்பட பட்டிருக்காது இதே ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பணத்தாள்கள்லயோ வருடங்களோட சேர்த்து அத்தடிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதை வந்து நீங்க எளிமையான முறையில கண்டறிந்துடலாம் அதே போல இந்த பணத்தாள்கள்ல பாக்குறதுக்கு ரெண்டு மாடல் வந்து ஒண்ணு போல இருக்கும் அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறீங்க இந்த பணத்தாள்கள்ல பின்பக்கம் வந்து ஒன்னா இருக்கோங்க ஆனா முன்பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கலர் டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கும் பின்பக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புறத்துல ஒன்னா இருந்தாலும் அதுலயும் சில தேந்தஸ் வந்து இருக்கு இப்ப நான் அம்பு குறிட்டு காட்டியிருக்கக்கூடிய இடத்த நீங்க பாருங்க அதாவது முதல் படத்துல நாடாளுமன்றத்துல கொடி இல்லாம இருக்கு ரெண்டாவது படத்துல நாடாளுமன்றத்துல கொடியோட இருக்கு நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத மாடல் வந்தது வந்து கொஞ்சம் அபூர்வமா பார்க்கப்படுதுங்க ஏன்னா அது எரரோட வந்திருக்கு அதே போல அது குறைவான எண்ணிக்கையில தான் இன்னைக்கு இருக்கு பொதுவா ஐம்பது ரூபா பணத்தாள்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வருடங்கள் நாடாளுமன்றத்தை மையப்படுத்தியே வந்து பணத்தாள்கள் வெளிவந்திருக்கு இது எதுக்காக வெளிவந்திருக்குன்னா நம்ம நாட்டோட முக்கியமான முடிவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாடாளுமன்றத்துல வந்து நாங்க நிறைவேற்றப்படுது அதை மையப்படுத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட வரலாறுகளோ அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் வந்து சொல்லணுங்கிறதுக்காக இது போன்ற சில வரலாற்று குறிப்புகளை இந்த பணத்தால் நாணயங்கள் மற்றும் அந்தல் தலைகள்ல வந்து புகுத்தி வெளியிடுவாங்க இத வந்து நம்ம சேகரிப்பாளர்கள் மூலம் இது செல்லாம போனாலோ நம்ம மூலம் வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டு செல்லப்படுதுங்க அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு காகிதமாவோ உலோகமாவோ பார்க்காம இது நம்ம சேகரிப்புல இருக்கக்கூடிய வரலாற்று குறிப்புகள் என்ன இருக்கு என்ன இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு சேர்க்கணுங்க அதனாலதான் என்னோட ஒவ்வொரு வீடியோலயும் நான் இந்த வரலாற்று குறிப்புகளை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப இதே பணத்தாள்ல இந்த எரர் வந்து பணத்தாள்களோட மதிப்பு பத்தி பார்ப்போம் ஏன் இந்த எரர் பத்தி நான் வந்து டீட்டெயிலா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா ஏன் இந்த எரர் பணத்தாள்களை பத்தி நான் டீட்டெயிலா சொல்லேனா இந்த எரர் பணத்தாள்களுக்கு வந்து ஒரு தனி மதிப்பு இருக்குங்க இது போன்ற எரர் பணத்தாள்கள் நம்ம கையிலயும் சில நேரம் கிடைக்கும் ஆனா அது தெரியாம நம்ம மாத்திருவோம் அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா வங்கியில கொடுத்து அதை ஈஸியா சேஞ்ச் பண்ணிருவோம் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விலை ஏற்றத்தை கொஞ்சம் நீங்க பாத்துக்கிறதும் இப்ப இந்த பணத்தாள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குறிப்பிட்ட வட்டமிட்டு காட்டியிருக்கேன் கீழே இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்ல கீழ் பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான இடம் தான் இருக்கு அதுல வந்து அச்சடிக்கப்பட்ட ஹிந்தி வார்த்தை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையா முடியல நீங்களே பாருங்க அதோட தொடர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மேல் பக்கத்துல வந்து காட்டியிருக்காங்க அந்த இடத்துலயும் நான் அம்பு குறியிட்டு காட்டியிருக்கேன் நீங்க ரெண்டாவது நோட்டம் வந்து கீழே மேலேயோ நான் வட்டமிட்டு காட்டியிருக்கக்கூடிய இடத்த நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே அது தெரியும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாப் பாட்டம் ஏறாருங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனர் ஏறது தாங்க இந்த மைனர் ஏறாருனா என்னன்னா எந்த ஒரு எழுத்துக்களும் வந்து அழிஞ்சிருக்காது ஆனா அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்கள்ல சில இந்த கட்டிங் சேஞ்சஸ்னு சொல்லுவாங்க இது போல சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் இதெல்லாம் என்ன விலைக்கு போயிருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க ஒரு இணையதள ஏழை நிறுவனங்கள் மூலம் வந்து விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கு என்ன விலைக்கு போயிருக்குங்கிறத வலதுபுறத்துல நான் காட்டியிருக்கேன்
இது அப்படி கிடையாதுங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனர் ஏரர் இதே மேஜர் ஏரர் பணத்தாள்களா இருந்துச்சுன்னா அதுல ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல விற்பனை ஆகுங்க இப்ப நம்ம அடுத்து ஒரு மேஜர் ஏரர் பணத்தாள பத்தி பார்ப்போம் இப்ப நீங்க இங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் ஏரர் பணத்தாளுங்க இந்த பணத்தாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்பக்கத்துல மேல சீரியல் எண்கள் வந்து இல்ல அந்த சீரியல் எண்கள் எங்க இருக்குன்னா பணத்தாளோட பின்பக்கத்துல மேல இடதுபுறத்துல இருக்கு இப்படி எல்லாம் இருந்தா இதெல்லாம் மேஜர் ஏரன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முக்கியமான ஒரு சில பகுதியே வந்து மிஸ் ஆயிருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே மேஜர் ஏரர் தான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல சர்வசாதாரணமா விற்கப்படுங்க இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன்சி நம்பர் சேர்க்கறதுக்கே ஒரு தனி குரூப் இருக்குங்க இப்ப நான் இங்க வந்து இடதுபுறத்துல காட்டியிருக்க நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர் கிடையாது இந்த ஆறு இலக்கு எண்ணுக்கு பதிலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு எட்டு ஆறு இது போன்ற எண்கள் எல்லாம் இருந்துன்னா அதெல்லாம் ஃபேன்சி நம்பரா இருக்கும் அது போல எண்கள் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் என்ன ரேட்டுக்கு போகணும் பத்தாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து குறைஞ்ச பத்து ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் விற்க விற்பனை செய்யப்படுதுங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர்ல நிறைய வகைகள் இருக்கு இப்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபேன்சி நம்பர்னு வந்து நான் முதல் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கேன் இது போன்ற பணத்தாள்கள் வந்துன்னா அதெல்லாம் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போகுங்க இதே ஹை வேல்யூ ஃபேன்சி நம்பர் வந்துன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல போவோங்க இதே செமி ஃபேன்சி வந்துன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேல போகும் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைசி இலக்கு மட்டும் ஏழு எட்டு ஆறு இது போல வந்துன்னா ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேல போவோங்க இப்படிதான் வந்து விலை வந்து நிர்ணயிக்கப்படுது இதே வந்து என்கிட்ட எரர் பணத்தாள்களோ இல்ல ஃபேன்சி நம்பரோ இல்லைன்னா நார்மலா ஒரு பணத்தாள் இருக்கு அதே போல நார்மல் கண்டிஷனா இருக்குன்னா அதெல்லாம் நூறு ரூபா வரைக்கும் போவோங்க இதே குட் கண்டிஷன் அதாவது ரொம்ப நல்ல கண்டிஷனா இருக்குன்னா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது ரூபால இருந்து இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் வந்து விற்பனை ஆகுதுங்க அதே போல இது போன்ற பணத்தாள்கள் எப்படி எங்க விற்பனை செய்யணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு தனியா ஒரு எண்ணற்ற காணொலிகளா இதுக்கு முன்னாடி பதிவு செஞ்சு அதெல்லாம் ஒரு பிளே லிஸ்டா வந்து என்னோட சேனல்ல வந்து வச்சிருக்கேங்க அந்த அந்த பிளே லிஸ்டோட டைட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு செல் தி ஓல்டு இந்தியன் காயின்ஸுங்க இத நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய வகையான வீடியோஸ் வந்து இருக்கும் அதுல வந்து எண்ணற்ற வழிகளை சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்க இந்த காணொலிக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் பயிருங்க ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியை உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொடரும் நன